。我就说的，宇宙的亲口。世界的义乌，宇宙的世界的义乌，宇宙的宇宙的亲口啊。嗯。在咱们东北叫铁锅炖，在这块叫地锅。地锅鸡。地锅鸡和排骨。在我们。宇宙的心口啊！宇宙世界的义乌，宇宙的心口。哎呦，你不要说了嘛！<笑>对，就这样子。不是你先说的。<笑>这里是我们心口，宇宙的心口，世界的义乌。嗯。所以我们我们这边是管它叫帝国鸡，这家味道是非常好的。好。嗯。好了。<笑>嗯。哎，好不好？嗯。这可能就是散伙饭了啊、哦！我要走了。<笑>嗯。这段时间在这个义乌待着呢，也感受到了这两位老哥哥对我的照顾。没有照顾到。下次什么时候重逢还不知道。反正义乌都是时间，是不是、啊？对头，对头。人狠话不多。下次我跟着，你到你去哪？到时候我追你。嗯。行。没办法，在这块待了好长时间了，十一天不十二天了，金湖也找不着了，然后呢，我也是时候该上班了，丢了呢，伤心难过归伤心难过的，但是呢，生活还得继续呀，是不是？我是靠旅行，靠旅行吃饭的呀，所以说还得走，看看今天晚上或者明天就出发了。好，江湖再见。江湖再见。啊，青青山。不改，绿水长流。咱们江湖再见，后会有期。嗯，不过了，稍等再说哈。不过了，啊，不过了，不过了。放下来了，放下来了。啊，给他推荐，我给记着了，好不好？嗯，我怎么了？再打扫一下。这是啥？啥意思？好不好吃？好不好吃？好不好吃？好吃。好吃。好吃。嗯，这排骨好看，走，好吃。老板好看，排骨好吃，走了。朋友们，这里是宇宙的清口啊，已经吃完饭了，然后呢，好了，你慢点，嫂子，慢点，慢点，慢点。然后我们吃完饭了，要去逛一下清口的夜市。我第一天来的时候逛的是三顶路夜市，也叫滨王夜市。啊，今天去看看清口夜市是什么？哎，让方导，方导带来看看。<笑>方导，哥，宇宙清口，这里是宇宙清口，世界义乌啊，都都是。不是世界尽头是吧？是<笑>世界的义乌，宇宙的亲口，不、嗯、是很有名的。本地人都是不逛夜市的，今天大哥他俩破例了，带我逛夜市。我看有没有我能用上的、这个，这些小筐。两个，不是我知道，有，有一个东西能用着，这个东西我好像能用了，有点浅了。这块今天突然就暖和了，因为这个天暖和，还闹出个笑话来。我今天去停车一个地儿，有一个中西诊所，完了我就进去了。我说大夫给我号脉，我说咋的呢？我说你看我是阴虚还是阳虚？我这浑身出汗呢。那大夫说一句话，他说小伙子，你没病，今天三十一度，零上三十一度，呃，整出笑来了。我说啊，那那行吧。我说我还寻我这犯点毛病呢，身体还健康了，就是太热了。这这汗给我出的，晚上能凉快点，最多也得二十多度。对，这差不多。也得二十多度，一下就暖和了。你看这人，人家不少，卖啥都有。你说就这个臭豆腐这个啊？多少钱？五十几万，五十几万。五十几万。一年租金。一年租金。一年租金就这么大点空地，就这么空地。就五十几万？那这个更贵吧？啊，他他如果买来都其他不能买。这家五十几万啊，我的妈！宇宙的亲口就是这样来的啊。你看那个世界的义乌宇宙亲口啊，就这么来的。亲个呀！啊，世界的义乌宇宙的亲口，长沙臭豆腐，五十几万的房租。可以，排量很少，至少排量地主，不是房主，这块空地，地主啊，空地。
，这回空地五十几万，不是租金呐、啊？还不是反制，反制的话不贵啊，就租地租是五十几万，不是房。对，是地租，租块小地儿就几呃几米，几米那么大，寸土寸金了。就主要是这一块有名，知道吧？这一块很有名的，包括什么小吃？古江呐，什么外面杭州啦，上海。那为什么咱们要吃完饭来呢？这里没有那个档次高，不也不是档次，这个是美食啊。那个是，那完了，那个是吃完了，这就是不用吃了，咱都吃完了，就看看了。明天再吃呗。你想吃啥？你你吃就行。哎，不吃了可以了，吃不下去了。我的妈，小龙虾，这龙虾。这青口。这个村子一千三四百人，然后呢，这里的摊位，夜市的摊位的收益，全归村民所有。呃，一口人一一万，一年吗？一年要分一万块钱啊。好，小一万啊，一万块钱，也还可以，也还可以。这因为就这么个大伙收益，像我们那块地似的，我们往出租地，是自己租。这里人没有地，但是这块这地是公用公用的。就因为那边有夜市，这一边全火起来了，带动了整个整个村子的经济啊！这种店面八九万，八九万一间一间，这一间吗？对，这是四五间啊，四五间啊，四间吧，四八大三三十二万吧，三十二万，楼上一间两万，对，差不多这里啊，一层哦，那这一栋都是一个人家的吧？对，你们这都一栋一栋，三到四间嘛，这一栋也是自己家的，都是的。一个楼梯就一家，一个楼梯就一家。那你们这房子当时盖多少钱呢？不贵的，盖可能就是几十万是吧？就下来，成本差不多四十万一斤左右吧。四十万，成本啊，就是造价，造价。就这一栋呢？一栋算进去这一间，比如十二十二间吧，十二层一个四十万就好了嘛。啊，四十万，四五百万嘛，就成本啊，成本造价。成本四五百万这一个楼哈，然后这土地不算，土地主要是土地贵呀、啊。对，这就土地。对，你这楼在我们东北的话，在我老家放着就不值钱了，<笑>是不是？就看地理位置。我们这里有点租金，对，就租金也不值钱。对，没租金的话，打扫卫生都怕烦。去去那块离这多远呢？对，十分钟。大哥说那叫叫什么？十分钟。北下猪。北下猪。啊、哦，对。还有叫北下猪的。北下猪直播电商网红基地啊，这块最火的时候，房租这就这一个店面二十几万是吧？对，这是一年的房租金吗？二十五万，一年租金二十五万。嗯，不是供应链，现在都是做供应链了吗？现在都是供应链儿，这些东西，化妆品、巴黎企鹅、网红小零食。一件带花。看一下左边的话，左边的有很多。你这个不，这个不上书，这是你的。这里一直到这个益阳特色。到哪个益阳？这个。益阳特色小吃。特色小吃到那个。一直到一到家。一到家，就从这块到那块，哦、从底到上楼你的。哦哦、对。完了，上宾馆是租你的。啊、哦。我的妈呀！这个街道。<笑><笑>然后你看他马上他明天开业，啊、哦，新开的，嗯。你看这个饭店也是，你这是包猪工的，这包猪工。<笑>然后这里一个院落，啊、哦，不是到这墙都是你的吗？对，到这里为止啊。啊、哦，那两后面那两间挂下来的也是啊。你这么大，你有几个？啊、呃，还有这里一个，还有一个，嗯，太多了。那大哥，我要你这是你，我买啥呀？这破房车呀！我直接买乌尼莫克，哪个？这也是啊？不是，这是，这是这是医院。这个不保顺物流，平姐供应链，空姐供应链，哪家没？到这儿，就从那儿到这儿。你
你这你这你这一辈子花不了花不了啊我是花不了花不了我是保住用不了北下珠啊我也了解了兴大哥说呢北下珠在以前是比较穷的在义乌是最穷的一个呃小村庄但是呢穷则思变这里人脑瓜活
自由。五十多岁，财富自由，让我让我女儿也成为那个啊，也能骗妈爹，啥都给他们安排好，努力吧，少年。<笑>我们是想不到，小时候想不到，若干年以后会有这么大的变化。变化，想不到，这就一个政策的一个导向问题。嗯、朋友们，也吃完了，也做完了，也去那个北下珠也看了。嗯、呃，然后呢，咱又回到营地了啊，回到营地帮那个老方整整这个车顶，他这个车顶有点塌陷，因为他这个钣金没我那个车硬。昨天安行李架的时候，他往下塌坑，现在咱又把它拆掉，拆掉以后平一下。你跟老哥似的，有心病了，给他安完行李架，他就他就自己搁这块儿，恨不得就是啥呢，各个方面都去看一遍，有心病了。那个电池我是也老病了，行不行、啊？有吗？你看有吗？看是看不出来，这样看不出来。他没有，他平的，你怎么就说有坑呢？到时候那我把玩车开过来，那个洗衣机还是响声看看。拿过来吧，开开过来吧。我就开过来。你回去瞅一个。啊啊，我等你。啊，这样子吧。行了，行了，行,了行,行，反正就断了几个，你到时候你自己配吧。嗯。行水相逢，相处了几天。大哥帮助我很多，哎呀，这个义乌真的有得有失，收获了珍贵的友谊。朋友们，咱们昨天晚上就已经到了丽水了，我这是我扎营地，这块呢，这名字叫白云山，是白云山森林公园啊。这块非常方便，有很多过来旅行的，啊，这房车、床车有很多了，拖挂房车、C 型房车、B 型房车，还有 T 型房车，啊，还有咱床车。这块非常方便，停车免费，环境挺好。它是属于这种森林型的啊，下边洗手间，这边是个洗手间，非常的干净。然后呢，这边就是加水的位置，这也是个停车场。我在这块加水，这水这个水质也非常不错。但是带个这个洗车机，我不知道是是不是可以用的啊？这洗车机可能是关了。哎呀，洗车机关了，洗车机是不能用的。不然的话，这还有一个洗车啊，洗车喷水枪。啊，一会儿呢，咱们要去取快递，到这块得好长时间了，因为在这个义乌啊找金虎啊等金虎等了好那么多天，快递一直在这放着，总给我打电话催让我。催促我过来取了，这一拖也拖十多天了，一会儿过去取去，看看这些车